I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about you day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here yeah, You make me smile You're the solution Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, releve minha voz, estou um pouquinho rouca. Já tem, acho que uns três dias, mas se Deus quiser, logo melhora. É, vocês viram a situação bem sujinho. E assim, fazer festinha é tão gostoso, né, gente? Como é bom. Mas na hora de limpar, esse é o momento que a gente chora e a mãe não vê, viu? Tá bem sujo, o chão também tá bem sujo. Já juntou também com pó ontem. É, teve uma tempestade de pó, sabe? Mesmo com as lonas fechadas. Gente, empesteou tudo. Mas nós vamos limpar, deixar tudo limpinho do jeito que a gente gosta. Vou compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostam. É, não esqueçam, gente, deixa aquele like pra vocês estarem me ajudando. Se inscreva se você não for inscrita. E sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo. Vou dar uma limpada, meus amores, aqui na parte de cima. Vou usar uma buchinha e hoje vou usar esse uau. Ele é bem cheirosinho, então eu vou passar a buchinha, vou passar também bucha aqui no balcão, que como vocês viram, né, tá bem sujo. Além do pó, também tem gordura. E vou tirando depois o excesso, então, com um paninho. Peace of mind. 
gostoso é essa parte, né, meus amores? A gente começa a limpar, já começa a ver limpinho. Olha o brilho agora dessa pedra, não tem mais pó. Olha o brilho dessa daqui. Gente, que brilho. E o cheirinho de limpeza também já começa a aparecer. Passei um pano todo aqui nesse armário, como vocês viram, né? Olha lá. Tá brilhoso, tava cheio de mancha, porque... Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Esse material é do armário, gente. Não sei se é porque, assim, ele é fosco, mas mesmo assim ele, ele mostra bastante marca de mão. Mas agora já tá bem limpinho. Nothing ever felt as good Or as easy As when we were young Oh, oh, oh Though I felt misunderstood It was a pleasure Running away with you We were just children Acting like a doll Crazy, naive, bold and carefree I miss 
you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. Agora, meus amores, vou jogar uma água sanitária e vou jogar um sabão em pó. Vou usar esse daqui, água sanitária da IP, e vou usar também esse Dixan, tá bom? Pra dar um cheirinho também gostoso. Essas manchas vocês sabem que não sai, né? Teve até amiga que falou, Paula, você vai colocar o piso? Eu comentei com vocês que eu pretendo colocar o piso, mas, gente, vou deixar pro próximo ano. Esse ano já tô esgotada, cansada. Eu falei pro marido deixar pro ano que vem. Porque olha essas manchas, né? Eu vou lavar e depois vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou esfregar bem. E assim, infelizmente, não sai. Mas é pra deixar mais limpinho, né? Porque tá cheio de coisinha assim no chão, olha. Então, eu acho que varrer não vai adiantar. Mas é isso, meus amores. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Que realmente a mancha não vai sair, né? Mas pelo menos vai ficar cheirosinho e limpo. E no próximo ano, sim, a gente vai colocar um piso, gente. Porque, olha, vai dar muito trabalho até tirar todas essas coisas, essa bagunça. E como já estamos no final do ano... Então, melhor agora a gente pegar esse restinho do ano pra descansar. Aí, o ano que vem, sim, a gente vai colocar o piso e vai ficar bem lindo. Like to hold the same. 
Que cheirinho bom, meus amores. Tá um cheirinho de limpeza delicioso. Aquele cheirinho que a gente ama, né? De ver tudo limpo, tudo organizado. E olha que maravilha. Só não desci esses bancos, porque aqui, olha, passei um paninho, mas ainda está um pouco molhado. É, passei pano no pé da mesa, que espirrou. Passei também ali no pé do, da mesinha de sinuca. Pra cá, gente, eu joguei uma água, assim, bem pouquinha água com desinfetante, porque tem um banco pra não molhar o pé dele, né, então saí puxando, mas ficou bem limpinho. Essa parte até que assim, não tinha tanta sujeira, era mais pozinho mesmo. E o banco, o marido não conseguiu invernizar ainda, gente, então tá assim. Eu nem lembro se eu mostrei pra vocês, mas eu coloquei um... O meu... Como é que chama, gente? Ai, cacto. Esqueço o nome, vou jogar um pouquinho de água nele. Olha que lindo que ele tá, ele tava lá no pergolado, aí eu trouxe pra ficar do ladinho do banco. Achei que ficou lindo. Pra cá também, limpei. Dei uma limpadinha aqui. Gente, já vou fechar a lona, porque o tempo parece que tá mudando. Mas, enfim, terminamos, meus amores. Só desci aquelas cadeiras mesmo pra... Coloquei embaixo, porque aquela parte ali seca rapidinho. É, os outros banquinhos coloquei ali. O tapete daqui eu tirei pra lavar. Depois que eu lavar, eu coloco de novo. Mas olha que gostoso. E eu acho que vem chuva e tô com o varal, gente, cheio de roupa. Vou lavar minhas roupas, colocar alguns tapetinhos que eu tenho pra bater... E também quero fazer um tempero junto com vocês. It's 2 a.m. and I can't fall asleep Cause I'm not tired I'm thinking about the days we used to shine When we were young Told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. Deixa eu mostrar, gente, pra vocês que fizemos aqui. Olha o nosso portãozinho. Pedimos pra colocar mais gradinha pra deixar nossas coisinhas aqui, olha. Né, Code? Né, Belinha? Agora fica os dois aqui o dia inteiro aprontando, fazendo arte. O seu David tá ali de sorvete, né, David? Fala um oizinho aqui. Tava dormindo, né? Chegou da escola, dormiu. Vou recolher essas roupas que ainda não recolhi. O tempo já tá dando uns trovão. Ai, mas tá bem quente, viu? Se chover, dá uma chuvidinha agora, gente. Vai ser bem gostoso. Hum, que delícia. Vou tomar banho, meus amores. Gente, seca porque eu tô aqui no banheiro já. Vou tomar banho aqui no banheiro das crianças, que o chuveiro deles é uma delícia. É, eu comprei esse shampoo e esse condicionador e vim mostrar pra vocês. Gente, eu usei... Nossa, como deixa o cabelo gostoso, sabe? Bem assim, macio, cheiroso, bem soltinho. Deixa eu ler aqui pra vocês. Olha, desenvolve o brilho e a maciez, a olicília no fortalecimento e crescimento do, é, dos cabelos. E é de mandioca, tem vitamina E. Eu comprei na Cigana, mas eu acredito que seja super fácil de vocês encontrar. É um vidro grande de 500ml. 
Gente, super cheirosinho também. Então, quem quiser experimentar, talvez você também já tenha experimentado nesse produto da, é, de mandioca. Ai, gente, no meu cabelo fica muito bom. Cabelo cheiroso, meus amores. Gente, eu colhi o pó do varal, coloquei mais, coloquei uns tapetinhos. Esse barulho que vocês estão escutando é a máquina. Tá batendo algumas roupinhas ali, daqui a pouco eu vou colocar, vou deixar tudo aqui na área. Mesmo, né, porque tá um tempo assim, chove, não chove. Agora eu vou fazer um bolo. E é isso, meus amores. Daqui a pouquinho a gente faz o tempero, aí eu mostro pra vocês. E agora que secou aqui, vou mostrar pra vocês, gente, olha como que ficou o chão. Bom, continua manchado, mas em vista do que tava, né, melhorou bastante. E já coloquei as cadeiras no lugar, olha que... Ai, gente, isso aqui gostoso, né? É tão gostoso depois de ver tudo limpinho, dá trabalho pra limpar, mas é maravilhoso. Só que essa parte do, do fogão a lenha que vocês viram, gente, tava bem sujo. Com muito pó, agora tá tudo limpinho, lavei a tábua. Só falta mesmo colocar o tapete aqui. Passei um pano no meu fogão. Que tava cheio de poeira, tadinho. Eu acho que eu vou fazer o bolo, gente. Eu vou colocar pra assar aqui. Vocês acreditam que eu nunca testei esse forno? É mesmo, vou testar hoje com vocês. Vou colocar o bolo ali pra assar. E agora sim. Deixa eu colocar. Aqui eu lavei. Fica essas manchinhas. Eu vou passar um pano pra ver se, se sai. Porque são aquelas gotinhas de água que seca sozinho. Aí mancha. Passa um paninho assim. Pronto. Fica bem brilhoso. O meu liquidificador, minhas panelas. Gente, eu tô guardando tudo aqui. Minhas travessas. A Camila, a Camila foi guardar luz pra mim. Colocou os pratos aqui, meus pratos na outra parte. Essa é minha boleira. Tem gente que pergunta onde eu comprei. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Gente, eu comprei lá na loja Van. Na época eu mostrei aqui no canal. Paguei, acho que foi 50 reais. Acho não, foi 50 reais. Dá R$49,90. Mas tem maior... A maior, se eu não me engano, acho que tava 70 reais. Mas pra mim, pelo tamanho dos bolos que normalmente eu faço, esse tamanho pra mim dá certinho. E eu acho ela linda. Agora eu vou pegar o liquidificador e o bolo eu vou bater aqui mesmo. Vou pegar a batedeira de bolo, não. Depois vai dar mais trabalho pra limpar. Eu falei panela pra vocês, vocês não viram nenhuma panela, né? Deixa eu explicar pra vocês, daqui a pouco vocês vão pensar que eu sou doida. <risos> Gente, a minha panela de pressão elétrica... E a minha airfry, que normalmente eu deixo aqui, é porque eu lavei ela hoje. Então, tá na outra cozinha secando. Mas daqui a pouquinho eu trago e coloco ela aí pra guardar. É essas panelas que eu guardo, porque elas não cabem lá no meu, no meu outro armário, lá dentro da cozinha. Resolvi bater na mão mesmo. Gente, eu tava olhando aqui. Pede quatro colheres e meia de manteiga, margarina e três ovos. Então, assim, não vai leite. Eu acho que bater no liquidificador não vai ficar muito bom. Então, eu vou bater aqui mesmo, aí eu dou uma mexida na mão mesmo e depois eu coloco na forma. You had me at a low Cause where you go is where I go I don't need nobody else I got you And you got me too caixinha fala para colocar no forno, não pode abrir o forno antes dos 30 minutos a 180 graus. Gente, esqueci de deixar para aquecer, não sei se acredita. Então assim, se der alguma coisinha de errado, não foi culpa do forno, foi minha mesmo. Vou acender aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Prontinho. Gente, mas o fogo tá 
tão baixinho. Será que é desse jeito mesmo? Tá falando que é 180 e assim. Aqui tem uma bolinha. Não sei se é aqui que, que coloca. Bom, vou deixar assim mesmo. Tá aceso lá o fogo. Tá bem baixinho. O que, que você tá lambendo aí, seu David? Gente, <risos> não aguento esse David. Ele chegou aqui, tá fazendo, né, o bolo. Ele, nossa, cheguei na hora boa. Quem não gosta? Quem aí gosta, gente? Olha aqui, já lambeu tudo. Tá bom? Demais. Demais? Quando o David... Ó, vou conversar pra vocês. Quando o David não vê, gente, eu que... Que, que limpa a vasilha. Muito bom, né? Confesso pra vocês que eu sou bem ruim pra marcar tempo, esqueço. Eu vou colocar esse negocinho pra pitar. Olha... Comprei numa lojinha aqui da minha cidade de... É, loja de utilidade. Aí eu coloco 30, cadê? Meu Deus, cadê o 30? Ah, tá aqui. Vou rodar aqui, é bom que depois faz um barulhinho pra mim escutar. O brownie que eu tô fazendo é dessa marca. Tá essa luzinha aqui por causa do flash do celular. Mas é pra quem quiser experimentar. Depois eu vou falar pra vocês se é gostoso. Tomara que dê certo, né? É essa marca pra bolo eu já usei, eu gosto bastante. Só o browner que vai ser a primeira vez. Agora eu vou fazer o meu tempero de alho. Gente, comprei esse pacotão de 1kg. Um a última vez eu comprei de 500 e assim, usei bastante. Acabou rápido o meu tempero. E é tão prático, né, ter tempero assim pronto em casa. Ainda mais na correria que precisa buscar as crianças na escola, tem que fazer almoço, correndo. Então é muito bom ter. É, mas dessa vez eu vou fazer só de alho mesmo. Às vezes eu faço também temperinho pra carne, mas não tem problema, dá pra usar também na carne. Temperinho pronto, gente, o cheiro tá delicioso, aquele cheirinho forte de alho. Olha o tempero branquinho, já separei dois potinhos. Eu sempre guardo esses potes de maionese, porque quando eu faço tempero eu mando pra minha mãe, pro meu irmão... Aqui eu usei um quilo e meio de sal e um litro e meio de óleo, tá bom? Pra um quilo de alho. Gente, e é assim, toda vez que eu faço o arroz e o feijão, eu coloco uma quantidade de tempero. Aí eu experimento pra ver se tá bom de sal, tá? Normalmente sempre fica. Eu já tenho o costume da quantidade que eu coloco. Mas olha que temperinho bonito. E olha como rendeu, meus amores. Que maravilha. Então eu enchi aqui os dois potinhos. Esses dois também deixei ele bem cheio. Aí eu coloco um, um tanto numa vasilhinha pequena assim, que fica mais prática pra poder usar durante o dia, né? Aí eu... Gente, eu deixo tudo na geladeira, tá? E o David tá ali chupando sorvete. O David só tá aparecendo comendo hoje. Oh, Deus do céu. Mas é isso, meus amores. Eu coloco na geladeira, vou usando e sempre faço assim. Eu pensei que era, eu pensei que era o recheio do, do Brown Jack. Nossa, <risos> cheguei na minha hora certa de novo. Eu estava raspando a vasilha aqui, o David chegou bem na hora, já chegou todo feliz. Falei pra ele, daqui é tempero, isso daqui não é, não é doce, não. Quase nem consigo mostrar pra vocês. Gente, eu tava fazendo a janta, ficou pronto. As crianças já vieram comer com sorvete, que na verdade é gostoso o brownie quentinho com sorvete, né? E como vocês podem ver, já comeram praticamente a metade. Bom, sinal que ficou bom. Sinal que tá gostoso. É, tô brincando, gente, eu também experimentei, tá? Olha, uma delícia, uma delícia mesmo. No fim, nem tirei da forma e nem vou tirar. Vou deixar aqui mesmo, porque no instantinho a gente come. Só falta a dona Camila comer. Oi, gente, acabei de chegar da igreja, porque eu sou crente. Tava lá cantando, olha aqui. Eu não aguento, o louvor de hoje. O jeito que essa Camila fala. Viu? Nós somos, eu faço parte do círculo de oração. Gente, ela faz parte do círculo de oração porque a igreja aqui em frente de casa não tem jovens. É. Tô falando do bolo, Camila, do brownie, olha, quase você fica sem, que a metade da forma já você foi. Não acredita. Mas é isso, meus amores. O forno lá também é muito bom. Na verdade, eu não senti assim diferença desse fogão, não, gente. Foi assim. Pra mim foi a mesma coisa, sabe? E o bolo, o brownie, gente, pode comprar. Pode comprar que, olha, tá provadíssimo. Delícia, meus amores. Hum, muito bom. Bem fofinho. Dois mil anos depois. Hoje é outro dia e eu falei pra vocês, né? Se vocês queriam que eu mostrasse meus esmalte. E assim, muitas falaram que queriam ver. Gente, eu não separo por cores, tá bom? É uma baguncinha aqui. Eu só deixo separado as minhas bases. Aqui tem base pra fortalecer a unha. 
E tem esses brilhos que eu gosto, olha, de fazer aquelas unhas filha única. É, tem secante também, né? Pra gente passar depois que passa o esmalte. Então, só eles que eu deixo separado. O restante, olha, fica uma baguncinha. Um monte de cores misturado, vermelho, rosa. E esses daqui é o que eu comprei, que eu falei pra vocês que eu fui lá na Cigana e que estava em oferta. Gente, saí pegando, tem umas cores tão bonitas. Depois que eu cheguei em casa, que eu vi que eu peguei até repetido. A empolgação foi tanto. Peguei dois desses, xodó. Gente, tem uma cor muito bonita. Aí, olha, eu acabei pegando dois. Peguei dois desses que também... Acho que eu fiquei muito empolgada. Esse aqui eu admire. Mas, gente, é lindo. E assim, não tem problema de ser dois, não. Olha aqui, ó, o outro. Admire. Tem mais um outro aí que eu peguei também repetido. Tive a usando. Vi que a data de validade, olha. Vem sendo no ano 2025. Então, assim, ó. 2025, a validade tá bem longe. Hoje mesmo, tava aqui dando uma organizadinha, porque não é sempre que fica assim, não. E, assim, já fui olhando até a data, sabe? Aí tem algumas que eu já tirei pra jogar fora. Aliás, já joguei fora. Mas é isso, meus amores. Tem bastante cores aqui. A pessoa compra até fluorescente. Não sei por que. Camila que morre da risada de mim. Pelo amanhã você vai com essas unhas brilhando desse jeito. Mas é que às vezes a gente vê umas cores, compra. Eu sou assim. Aí eu vou passar na unha, gente, não fica legal, sabe? E eu acabo nem usando. Mas é esse daqui, aí tem várias marcas, olha, tem da Impala, tem da Haskell, tem da Dylos, tem daquela marca, deixa eu pegar um pra vocês verem. Ah, tem da Anitta, tem aquela marca Gel, tem várias marcas. Essa marca aqui é baratinho, gente, brilho ativo. E, nós é muito bom também esse esmalte. Eu tenho bastante dessa, dessa marca e as cores dele ficam bem bonito na unha. Aqui eu tenho os brilhinhos. Olha, tem aqueles brilhos. Tenho esses também, que às vezes eu gosto de colocar. Aqui tem uns adesivos. Faz tempo que eu não uso adesivo. Aí aqui eu tenho para amolecer cutículas, que são acetonas. E meus alicatinhos, que já tá bem velhinho. Preciso até comprar outro. Esse aqui já tá bem velhinho. Mas são esses meus esmaltes. E assim, como eu falei pra vocês, tô sempre olhando data de validade. E quando vence, aí eu jogo tudo. Aí eu jogo fora, né? Vou tirando e vou comprando também, né? Toda vez que a gente vai numa loja, vê uma cor diferente. Gente, olha esse que lindo. Eu tenho bastante também, assim, com brilhinho. Porque eu gosto. Eu amo esse aqui, ó. Olha que lindo. Esse eu tenho dois. Tem um azul também. Então, são esses, meus amores, meus esmaltes. Tô mostrando pra vocês dessa forma. Eu tô recebendo muitas mensagens das meninas perguntando pra mim, porque no vídeo vocês não conseguiram ver direito. Esse primeiro é o pra fortalecer a unha. Esse é aquele que eu falei do extra brilho, né? Que deixa... Nossa, deixa a unha linda, gente. Super indico. Aliás, eu indico os três pra vocês. E esse daqui é pra ajudar a secar depois. Então, vou mostrar assim, tira print da tela, porque aí fica mais fácil pra depois vocês procurarem. Mas eu acredito que deve ser super fácil de encontrar. Gente, ignore o rosto da pessoa, o tamanho que tá. Meus amores, hoje passei o dia praticamente deitada, sabe? Depois do almoço eu não fiz nada, estava com dor de cabeça, tomei o um remédio. Tirei até um cochilinho é, agora na parte da tarde. Depois que eu levantei, mas assim, graças a Deus eu levantei animada, sabe? Lavei a área, vim aqui limpei toda a cozinha, deixei meu feijão de molho pra amanhã. Então, assim, graças a Deus, amanhã vai amanhecer limpinho. E hoje eu vou mandar beijinhos, gente. Separei, marquei o nome aqui das lindonas que me pediram. Eu espero não ter esquecido o nome de ninguém, mas como eu sempre falo pra vocês, se eu esqueci, pode puxar minha orelha. Fala aí nos comentários. Paulo, você esqueceu de mim? Coloca seu nome, minha amiga, aqui. Aí no próximo vídeo eu estarei mandando, tá bom? Gente, quando vocês deixarem o nome... É, fala também a cidade de onde vocês estão falando, sabe por quê? Às vezes tem nome repetido. E assim, talvez a amiga não vai saber que é pra você que eu estou mandando um beijinho. Algumas aqui deixaram de onde que estão falando, da cidade que moram. Mas é isso, vamos começar aqui porque hoje a listinha tá bem grande. A primeira é pra Luciane. Ela é de Mag... Peraí. Miraguaí, Rio Grande do Sul. A Patrícia do Rio de Janeiro. A Célia, de Buenos Aires. 
Olha que chique, gente. Cleusa Dias, de Santa Catarina, Blumenau. Thaís Fernandes. Pravania Queiroz. Paula Urivânia Maria. Ela é de Igara... Igaraçu. Estela Mares, ela é do Rio de Janeiro. Isabel Antunes, Curitiba. Cris Montenegro. Para Elizabeth Stephanie. Viviane Cristina. Maria do Socorro. Para Vilma, do Rio de Janeiro. Para minha amiga Nerli Rodrigues. Para Rose Dolens. A Nerli e a Rose, nossa, faz tempo que tá aqui comigo, né? Me acompanhando. Fico muito feliz, gente, de vocês continuarem aqui comigo, de não ter me abandonado. Para Fátima Marques e para as filhas Stephanie e Sofia. Para Thaís Fernandes, para Giane Ribeiro, para Maria Raimunda, ela é de Coroata Maranhão. Para Alessandra Menezes e para Mirani Farias de Maranhão. Um beijo, lindonas. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, eu fico muito feliz. É, eu fico muito feliz pelos comentários, pela companhia. E eu também quero muito agradecer as amigas novas que estão entrando aqui no canal. Gente, sejam muito bem-vindas. Sinta-se à vontade, como eu sempre falo, aqui, no, aqui é o nosso canal. Onde a gente gosta de compartilhar ideias, dicas, sabe? Eu aprendo muito com vocês aqui também. E assim, tudo que eu aprendo também de novo, eu gosto de trazer aqui pra vocês, pra compartilhar também com vocês. Gente, um beijão pra todos. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!